Hola, buenas tardes, buenos días, según donde nos estén escuchando. Es un gusto volver a una actividad de Filelig y en esta ocasión para hablar de una de las ferias más, más queridas, no solamente de México y del habla hispana, yo me podría decir y atrever a decir que del mundo entero. Vamos a hablar de la edición 2021 de esta Fil Guadalajara, que tanto estamos esperando y que anhelamos poder eh, pues presenciar de alguna forma. Para ello, es un tremendo honor para nosotros tener aquí, al otro lado de la cámara, a Marisol Schultz, eh, la directora de esta feria desde hace una década y que hoy justo nos viene a hablar un poquito de esta feria. ¿Cómo estás, Marisol? Laura, ¿qué tal? Encantada de estar hablando contigo y, bueno, pues de saludar a todos los que nos hacen favor de vernos. Pues hablo seguramente por miles de personas que estamos deseando saber qué va a pasar con esta edición. Sé que es muy difícil sacar una bola de cristal y saber exactamente cómo nos vamos a encontrar en noviembre de 2021. Pero antes de entrar en ese pormenor, a mí me gustaría hacer un recuento de qué pasó del año pasado. Porque cuando todo esto estalló, faltaban ocho meses para la FIL y eh, nadie podía esperar que hubiera tantos problemas a lo largo del año y que se tuviera que tomar la decisión que finalmente se tomó. Me gustaría que nos contaras brevemente cómo fueron esos meses previos, porque uno pensaría que la FIL de Guadalajara se eh, organiza en un año, pero lo cierto es que se tarda muchos años, hay mucho trabajo detrás de, de cada edición. ¿Cómo fue el tomar esa decisión? ¿Cuándo y por qué se tomó? ¿Y, y cómo fue finalmente esta edición 2020? Claro, pues como bien dices, bueno, fu fuimos dándonos cuenta paulatinamente de cómo venía la pandemia, es decir, nosotros como Universidad de Guadalajara, porque la feria es de la Universidad de Guadalajara, entramos a un confinamiento total el día 17 de marzo del año pasado. Y ese 17 de marzo, pues todo el mundo nos tuvimos que ir a nuestras casas y empezar a trabajar por estos medios, por medios telemáticos, por Zoom, por distintos programas, pero, eh, y además, viendo con cierto optimismo que la pandemia, pues a lo mejor iba a ser dos meses, no creíamos, no, no sabíamos lo que nos esperaba. Yo creo que todo el mundo, como, como en cualquier país del mundo, nos fuimos dando cuenta de la magnitud de la pandemia conforme iba avanzando y de la circunstancia tan terrible que, que se iba a vivir, pero no lo supimos en marzo, por supuesto. Ahora sí, en marzo y en abril se empezaron a cancelar ferias de libro internacionales, la Feria de Bolonia, la Feria de Buenos Aires, la Feria de Colombia, y se fueron migrando al formato virtual. Entonces, desde un principio, como equipo del comité organizador de la feria y todo esto en reuniones permanentes, eh, hago un paréntesis, creo que como nunca hemos trabajado el año pasado, o sea, cada quien desde sus casas, pero creo que trabajamos tres, cuatro veces más de lo que de repente trabajas en una oficina, porque ya no hay tiempos y porque había que enfrentar muchos retos. Entonces, bueno, como equipo fuimos viendo lo que ocurría en otras ferias y claro que empezamos a imaginar distintos escenarios. Empezamos con la hipótesis de qué pasa si no tenemos una feria, pero qué pasa si sí. ¿Y qué pasa si tenemos una feria, pero, como decía yo, pasada por agua, pasada por todos los controles sanitarios, eh, pasteurizada, por ahí se decía este término, ¿no? De que tienes que llegar y pasar por arcos de, donde te desinfectan, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a revisar los distintos escenarios de control de públicos, de control de aforo, de apertura de espacios, de, 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 de pasillos, porque recordemos que en 2019 la feria tuvo... 828 mil personas que vinieron, o sea, hubo momentos, y tú lo sabes, en los salones, en los pasillos, donde no cabe un alfiler, entonces, el tema de la sana distancia era una de los que más nos preocupaba, lo que, de las cosas que más nos podrían preocupar para el control de públicos, cómo hacer para que la gente no estuviera junta, no sé, a remolinar a como ocurre normalmente en un año normal en la FIL, ¿no? Que afuera de los salones, cuando tenemos cupo lleno, hay gente esperando y en los pasillos todo el mundo se encuentra, eso ya no iba a poder ser, en el, en, a, a, según se veía a principios del 2020, conforme la pandemia fue avanzando, todo esto siempre de la mano de epidemiólogos de la Universidad de Guadalajara y de gente que llevaba la situación de salud del propio estado de Jalisco, pues nos fuimos percatando que poco a poco que esto iba a ser muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, hablando por un lado con autores, y los autores no tenían mucha confianza para viajar, con editores, una feria no se arma sino, sino una sala de exposición, porque si no sería un festival literario, es una feria en el sentido más amplio de la palabra, como tú muy bien lo sabes, que tenemos 2.400 casas editoriales presentes de más de 50 países, todo esto pues era ir hablando con los editores y empezar a hablar también de las condiciones, ser flexibles en los pagos de, de los stands, 
En fin, fue un trabajo de verdad, eh, pues, eh, exhaustivo por los distintos escenarios que tuvimos que trabajar. Simplemente para dar una idea, como plano de la FIL, plano de exposición, creo que trabajamos tres o cuatro veces el plano de exposición. ¿Y qué pasa si ampliamos los pasillos? ¿Y qué pasa si no ponemos este stand? ¿Y qué ocurre con esto? ¿No? Y entonces eran hipótesis, creo que jugamos como un Tetris permanente. ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba con lo otro? Pero la pandemia fue avanzando y en cuanto vimos que Europa entraba en una segunda ola terrible en verano y las cosas no iban mejor en México, empezamos a preocuparnos mucho. Pero sobre todo cuando vimos que las autoridades de salud no nos iban a dejar tener, en esa época creo que eran como 2.000, 3.000 personas por día, en, por día, o sea, el máximo cupo por día era de 3.000, 4.000 personas, además del comité organizador y de algunos expositores. Si tú esto lo multiplicas por nueve, pues en realidad es una cantidad ínfima, es decir, es una cantidad que no te permite organizar una feria, que no te permite que la gente venga, la industria editorial de todo el mundo, mexicana y en español muy golpeada, a, a, a hacer una inversión fuerte en un momento en el que definitivamente... Eh, no iban a tener más allá de 2.000 personas por día. O sea, esto era improcedente. En términos reales, en términos de protocolo sanitario, de peligro potencial de contagio y económicos. O sea, no había una condición económica para hacer una feria. Y esto lo fuimos viendo para, paulatinamente y ya a mediados, fines de septiembre, fue cuando supimos que era totalmente imposible hacer la feria y que la decisión más dolorosa, pero la más responsable, era y nos migrar a lo virtual, como tantas otras ferias. Lo dimos a conocer el 2 de octubre del 2020, pero previamente habíamos trabajado algo de lo virtual, un programa virtual, en nuestra área de contenidos fundamentalmente, y también en otras áreas, Fin Niños, por ejemplo, también empezó a hacer algunos trabajos de talleres, pero prácticamente lo que fue octubre y el resto de noviembre fue organizar un programa, no digo que de la nada, porque el, el equipo trabajó todo el año, pero organizar un programa que migró a lo virtual. Eh, con editoriales también, las presentaciones del libro, con el área de, académica de la Universidad de Guadalajara, que tenemos fin pensamiento, y todo se fue al mundo virtual con muchos temores, muchos temores de que ya éramos el último evento del año que, que iba a lo virtual, que la gente probablemente estaba un poco agotada o harta de lo virtual y que esto no podía ser algo más, teníamos que presentar algo lo suficientemente atractivo. Todo era eh, un reto y sobre todo una incógnita que iba a pasar con el público, ¿no? La incógnita se resolvió de una manera muy favorable eh, en términos de, de la aceptación del público a lo que nosotros presentamos y la feria tuvo en eh, contacto directo, en interacción con las distintas redes y las distintas plataformas, 5 millones de personas. O sea, 5 millones de personas interactuaron directamente con nosotros, de 80 países. Gente que, por supuesto, nunca había podido venir a la FIL, ¿no? O sea, si, si vives, no sé en cualquier país del mundo que tienes interés en, en algún escritor, alguna persona, eh, eh, pues no, no puedes viajar. Entonces, por esto fueron 80 países los que interactuaron con nosotros. También la feria se transmitió en streaming por distintos medios eh, de comunicación, sobre todo televisión eh, cultural eh, iberoamericana, y esto nos dio un alcance de 21 millones de personas, según nos, nos reportan estos medios, radio y televisión. Digo, son, son cifras apabullantes, pero son, es la realidad del mundo virtual, ¿no? ¿Qué queremos hacer para 2021? Pues queremos, obviamente, regresar a lo presencial, como todo mundo. O sea, que como humanidad tenemos una necesidad total de, de volver a abrazarnos, así sea con una careta, tapabocas, barbijo, como se le diga en cualquier país, así sea con gel todo el tiempo, así sea con controles sanitarios, pero lo que queremos es el contacto humano y una feria de libro no tiene sentido si no nos encontramos. O sea, una feria de libro es ver esa exposición de 400 mil títulos que tenemos cada año y que se te, se te antoje comprar uno, es decir, realmente mucho de lo que ocurre en la feria en cuanto a la venta de libros es la compra por impulso, porque vi un libro y me, me llamó la atención, o porque vi a tal autor y quiero comprar su libro. Esto ocurre en el marco de la feria, estamos hablando de una cantidad de, inmensa de actividades que ocurren simultáneamente. Yo, yo creo, eh, Marisol, que las consecuencias, digamos, de, eh, del público, las tenemos claro, eh, la gente de, de, de a pie, pues, por decirlo, 
un poco la, la pérdida económica, ¿no? De no hubo venta de libros, no hubo venta de boletos, no hubo el desplazamiento de gente que suele haber a Guadalajara, los hoteles y, y toda la derrama económica que implica para toda la ciudad. No hubo ese contacto con la gente, efectivamente. Uno puede ver eh, presentaciones, pero quiere ver a los autores. Y, y tantas cosas que ocurren en una feria, ¿no? Todos estos encuentros paralelos de, de profesionales y demás. Pero tú hablas también de otras consecuencias positivas, ¿no? De gente que no ha podido ir nunca a Guadalajara y que ha podido ver un poco lo que pasa en, en esta feria. No sé si de la forma en que suele pasar, pero sí, de alguna forma, ese contenido. Haciendo balance un poquito de lo que pasó en 2020 eh, y de toda la inercia que traíamos, ¿se puede decir que podríamos adoptar ciertas cosas de lo que pasó en 2020 para dejarlas? Es decir, ¿ha habido una consecuencia para hacer un balance en el que digas, ah, esto me gustaría adoptarlo, ¿Se está pensando en dejar alguna de estas eh, novedades para las siguientes ediciones? Bueno, claro, yo creo que como, como todos eh, nos hemos dado cuenta de, de, la, pues, de, de, de lo que implica lo virtual, de cómo, del alcance sobre todo de lo virtual y, y de las bondades de lo virtual que probablemente ya llegó para quedarse. Entonces, sí, queremos tener, sobre todo en el mundo de las actividades, de los contenidos de la feria, el programa, no solo literario, el programa de fil pensamiento, probablemente algunas cosas de niños, tenemos, queremos tener actividades virtuales. Pero también queremos llegar, regresar a, a, a lo presencial, o sea, tener programas físicos o híbridos, ¿no? En el mismo, no todas las actividades por un tema que tiene que ver sobre todo con lo económico, no tenemos la, la tecnología suficiente para los 25 salones de la feria tener al mismo tiempo streaming y presencial, eso nos implicaría un presupuesto que no, con el que no contamos, pero sí podemos tener en muchos, en muchos salones y en muchas actividades, incluso un autor desde Guadalajara dialogando con una persona desde Israel, por ejemplo, como tuvimos con, con Harari el año pasado en, en, en el programa literario, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí se puede lograr eh, lo virtual y sí llegó para quedarse respondiendo tu, tu pregunta, pero eh, la parte que es la feria propiamente dicha de venta y exposición de libros de manera física. Es decir, es muy difícil, aunque hicimos un intento de una venta virtual de libros, no tiene el mismo sentido y no tuvo el mismo impacto. Entonces, realmente la parte de la feria de exhibición y venta de, de los espacios eh, de, de, de distintos editores será presencial, la parte de programación eh, tendrá el componente híbrido. Y cambios en la programación, en la concepción de, del contenido de la propia feria, eh, me imagino que todavía es pronto para saber qué va a pasar eh, en, en noviembre de este año, pero ¿en qué se está trabajando? El año pasado hubo que cancelar a un país invitado, que si no me equivoco se quedará para 2022, pero este año está Perú como país invitado, eh, me imagino que tienen que estar ya programando cosas y, y organizando, no sé si desplazamientos y demás, pero toda un, una programación cultural, musical, etc. Eh, ¿Cómo se está trabajando ahora mismo dentro del equipo de, de contenidos y de logística? Se sigue trabajando como cualquier año, se sigue trabajando mucho. No tenemos perfilado el programa porque es muy pronto para tenerlo. Por un lado, trabajamos precisamente con el invitado de honor que es Perú, como bien lo dices, y con Perú las cosas siguen en pie, por supuesto. Por un lado estamos viendo la parte del programa. Ellos arman el programa que, que traerán a la feria. Es un programa, por un lado, literario, por otro lado, de expositores, también de, de, de editores. Y el pabellón mismo, ¿no? Una de las partes fundamentales del invitado de honor es el pabellón que nos presenta cada año con lo mejor de su producción editorial, con escritores, con, con creadores de distintas eh, áreas artísticas, ¿no? Y, por supuesto, con conciertos que tenemos a, cada que termina la feria, tú sabes, en el Foro Film tenemos grandes conciertos de música, eh, artes escénicas, artes visuales también en los museos de Guadalajara. Todo eso sigue en pie con, con Perú y seguimos trabajando. Eh, también se trabaja, por otra parte, Film Niños. Estamos viendo en qué espacio se va a llevar a cabo Film Niños. Y en cuanto a contenidos, bueno, pues no estamos variando eh, mucho eh, en lo que vamos a presentar. Se está trabajando como cada año lo que sí se va a hacer es trabajar en los distintos formatos. Y a los editores, ¿qué les podemos decir? Porque la industria editorial ha sufrido un revés bastante grande, en la mayoría de sus sellos, por así decirlo, han disminuido mucho los títulos, 
eh, y por lo tanto están esperando, no sé si con una avalancha de títulos por publicar, pero me imagino que eso también afecta a las ferias a la hora de presentar sus novedades o, o qué van a poder vender, ¿no? Eh, estos espacios virtuales de venta no han funcionado todos como hubieran querido, evidentemente, como bien decías, lo mejor es la compra por impulso y, y todas esas eh, maneras de, de poder ver los libros. Eh, ¿Cómo está siendo ahora la relación con las editoriales? ¿Cómo has notado a las editoriales o qué les podrías decir a las editoriales para este año? Bueno, lo que le podemos decir se los hemos dicho todo el tiempo, es decir, estamos en una, en una comunicación permanente con los editores. Hace un par de días yo tuve una reunión con gente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, bueno, el viernes pasado, tenemos reunión con los editores permanentemente desde el punto de vista de qué va a pasar con la exhibición. Ahora, en cuanto a contenidos, también tenemos un trabajo permanente, ya está eh, abierta la posibilidad de que aparten sus salones de presentación, prácticamente ya tenemos reservados todos los salones de presentación, quieren venir. ¿Qué va a ocurrir? Lo que tenemos yo creo que más incierto es la apertura de fronteras de ciertos países, es decir, ¿qué va a ocurrir? con países donde todavía hay un confinamiento y donde todavía no se permite viajar. Eso es lo que está en una incógnita. Pero de que muchos editores quieren regresar, quieren regresar. Otros lo harán de una manera diferente por su circunstancia económica. Por ejemplo, hay editores que este año en particular no podrán montar su propio stand, sino que se fusionarán, con, con, se aliarán con otros, con, con, con algunos amigos. ¿no? Es decir, es un año todavía de mucho trabajo y de mucha muchos ajustes, pero quieren regresar, aunque sea de una manera acotada. Y entonces, todavía lo que estamos diciendo a los editores es que lo que ocurre en el 21 no va a ser definitorio para lo que va a ocurrir en el 22. El editor que por algún motivo, sobre todo económico, no pueda venir el 21, vamos a, a, a procurar que pueda regresar en el 22, que efectivamente ya tenemos el invitado de honor que es Sharjah, el Emirato Árabe. Es Sharjah con el que también seguimos trabajando. Pero Perú está en pie y Perú hemos, ya están trabajando un programa que suena muy interesante y que normalmente el programa general de la FIL lo damos a conocer a fines de septiembre, principios de octubre. Esa es la fecha en la que ya tenemos eh, pues armado en un porcentaje importante el programa y ya podemos hablar de, de, de conclusiones. Ha habido cambios, me imagino, en el equipo, porque la gente pudiera pensar que hacer una feria virtual eh, reduce mucho los presupuestos y los costos, y yo lo que creo es que nada más se distribuyen diferente, es decir, no se invierte en desplazar a la gente, en alojarla y demás, pero se ha tenido que hacer una fuerte inversión en una cuestión tecnológica para poder llevar todo esto a cabo y para poder llegar a más gente. Eh, ¿Qué ha pasado con ese equipo? ¿Cómo se ha conformado ahora eh, toda la logística de, de la feria? Eh, y me imagino que mucho de eso se va a quedar ahora para esta edición. Bueno, el equipo de la feria no ha cambiado nada. El equipo de la feria sigue siendo el mismo. Afortunadamente hemos podido, a pesar de la circunstancia económica, pues continuar con los que estábamos el año pasado. Y tenemos un equipo de tecnologías de la información que son los que asumieron toda esta parte de la virtualidad. Y ellos se harán cargo, y probablemente tenemos que tener un refuerzo en, ese, en esa área, de lo virtual. Ver, paralelamente, el equipo que siempre está, estamos hablando de muchas coordinaciones, más allá de la, de la dirección de contenidos, que a quien tú conoces, que es Laura Niembro, de la dirección de operaciones, tenemos muchas eh, eh, coordinaciones que siguen trabajando para tener una feria in situ en, en Expo Guadalajara, nueve días en Expo Guadalajara, una coordinación de atención a expositores, de profesionales, todo eso sigue en pie. Eh, lo que sí eh, pues se ha modificado es que el equipo de tecnologías de, de información que el año pasado pues, tuvo que tener un papel de un absoluto liderazgo, tenemos que reforzarlo. ¿Qué les dirías para terminar a toda la gente que extrañó muchísimo darse la vuelta por la FIL, que está contando los días para esta edición 2021 y que... Que se ha llenado de libros también este año, por supuesto, pero que ha extrañado mucho ese contacto para poder compartir esos gustos y esa, ese bullicio que, que nos da también una feria tan querida, tan entrañable, tan importante para el mundo hispanohablante como es la FIL. Eh, ¿Qué les puedes decir a, a ese público que, que se ha quedado con las ganas, pero que ha podido disfrutar de, de esta versión alternativa, híbrida, y, y que está esperando que llegue ya noviembre? Pues les puedo decir que somos optimistas y que estamos haciendo todo para poder regresar. Pero estamos haciendo todo con una enorme responsabilidad en el entendido de que no queremos que ocurra 
ningún contagio en el marco de la FIL, por supuesto, y que la circunstancia pues, es la que nos irá marcando la realidad y esta realidad la tenemos que todos asumir como viene y como lo hemos hecho con mucha responsabilidad como, como sociedad en el 2020, ¿no? porque nos ha tocado vivir una experiencia de lo más dura. Entonces, como equipo, como organización, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está enfrentando grandes retos. Efectivamente, la situación económica no es la mejor, porque tuvimos un año difícil, pero estamos haciendo todo para regresar, pero regresar con mucha responsabilidad y con un enorme compromiso para que la experiencia que se vive en la FIL sea única como cada año. Y que esperamos vernos, por supuesto. Lo que más queremos como comité organizador es vernos, es encontrarnos, ¿no? Por más que hayamos hecho un gran esfuerzo y un gran contenido en el 20, en el año 20, no fue lo mismo. Todos extrañamos la FIL, fue una decisión muy dolorosa y para esta ciudad, para Guadalajara, un, un año sin FIL es un año de una tristeza in, 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 inimaginable. O sea, ya son 35 años de que generación tras generación se ha vuelto una tradición cada noviembre venir a la FIL. Es parte de una tradición y quienes nos ven en otras, eh, por ejemplo, en España, que entiendan es tanto como el Día de San Jordi en, en, en Cataluña. Es, es una tradición ya venir a la feria y haberla perdido, pues es muy triste, pero la situación fue eh, pues, la que todos conocemos. Entonces estamos haciendo todo para regresar con mucha responsabilidad y con un enorme compromiso pero también con unas enormes ganas de dar lo mejor, como siempre. Pues para nosotros también los lectores ha sido un año rarísimo sin visitar Guadalajara, sin poder recorrer esos pasillos de la Expo Guadalajara y poder buscar nuestras maletas de libros. Muchísimas gracias Marisol, en nombre de todos los lectores, un fuerte abrazo y felicitaciones a todo el equipo de la FI. Contando los días para volver a encontrarnos, ojalá este año se pueda dar todos esos pronósticos optimistas y, y que también sea el final de una pandemia que, que todos queremos dejar atrás. Y pues gracias, gracias por recibirnos en Cilelí, gracias por este tiempo en el que nos aclaras y nos das un marco pues mucho más eh, positivo y pues larga vida a la FIL, a las letras y por supuesto a todos los lectores de la FIL Guadalajara. No, gracias a ti, Laura. Por supuesto, eres parte de esta feria. Eh, para nosotros, encontrarte cada año es una delicia. Encontrar, por supuesto, verte también en otros espacios de comunicación. Y queremos verlos a ti y a todos este noviembre. Sean bienvenidos y esperemos darles la bienvenida de manera física, de manera presencial. Pues hasta entonces. <risa>